স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নিটোল টাটা আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরা খান দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় গাজীপুর নির্বাচন পরবর্তী জাতীয় রাজনীতি আর এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ স্টুডিওতে তিনজন রাজনীতিবিদ উপস্থিত আছেন রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন আছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রিজার ইসলাম ভুইয়া এবং বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশারফ হোসেন আসপার জন্য আপনাদের তিনজনকে স্বাগত দর্শক আপনি আলোচনা অংশ নিতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনি প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন আর ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন আজকে আলোচনা বিষয় গাজীপুর নির্বাচন পরবর্তী জাতীয় রাজনীতি দর্শক আপনারা জানেন যে সম্প্রতি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এবং এই নির্বাচনের পর জাতীয় রাজনীতিতে নতুন মেরিকনের সৃষ্টি হচ্ছে বলে অনেকে অনেকে অনেক পর্যবেক্ষক বলছেন এর ভিতরে মদুদ আহমেদ বলেছেন যে কোনোভাবেই ইসির উপরে আর আস্থা রাখা যায় না তোল পিবাহক অন্যদিকে এক প্রতিক্রিয়ায় মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সরকার তিন দিনও টিকতে পারবে না এবং আছেন বার্নিকাটের মন্তব্য তিনি বলেছেন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অন্যদিকে মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন যে জাতীয় প্রক্রিয়া বা ঐক্যের কথা যেটি বলা হয়েছে বিএনপির পক্ষ থেকে তার নতুন ষড়যন্ত্রেরই একটি নমুনা অর্থাৎ জাতীয় রাজনীতি গাজীপুর নির্বাচনের ফলাফল কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিংবা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা নিয়ে পর্যবেক্ষক মহলে ব্যাপক আলোচনা চলছে আলোচনা করবার জন্য তিনজন আলোচক প্রথমেই এ বি এম মোশারফ হোসেন আপনি বলুন যে গাজীপুর নির্বাচন হয়ে গেল আমরা সবাই জানি এবং যেটি বিজয়ী হয়েছে নৌকা প্রতীক এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া আছে বিএনপি যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর যে প্রতিক্রিয়াটি আছে যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি জাতীয় ঐক্য তৈরি করার চেষ্টা চলছে যা সফল হলে সরকার তিন দিনও টিকতে পারবে না এর অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে বিশ্লেষণটা কি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে গাজীপুর নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা কিন্তু নির্বাচনের পূর্ব থেকেই বারবার চলছিল বিশেষ করে খুলনা নির্বাচনটা মানসম্মত না হওয়ার কারণে বারবার গাজীপুর নির্বাচনের প্রতি রাজনৈতিক দল বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী দল এবং যারা রাজনৈতিক বিশ্লেষক তাদের কিন্তু একটি ব্যাপক দৃষ্টি ছিল এবং আমরা দেখেছিলাম যে প্রধান নির্বাচন কমিশনও যখন গাজীপুর গিয়েছে উনি নিজেও কিন্তু স্বীকার করেছে যে খুলনার মতো আমরা গাজীপুরে নির্বাচন করতে চাই না তো সুতরাং আমাদের যারা রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী যারা প্রার্থী এদের কিন্তু একটা ব্যাপক প্রত্যাশা ছিল যে যেই নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নাই যেই নির্বাচনে স্থানীয়ভাবে তাদের স্থানীয় উন্নয়নের জন্য নেতা নির্বাচন হবে সেখানে একটি অবাধ সুস্থ নিরপক্ষ নির্বাচনে কিন্তু মানুষ প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছিলাম সে প্রত্যাশার চরমভাবে জনগণ হতাশ হয়েছে এবং আমরা মনে করি এই বর্তমান সরকার তার যেই যে কথাটা তারা বারবার বলেছে যে তাদের অধীনে অবাধ সুস্থ নির্বাচন নির্বাচন সম্ভব এটা যে সম্ভব নয় এটা আবার বারবার প্রমাণিত হয়েছে কেন এই কথা আমরা বলছি আমাদের নেতা জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে এই সরকারের কাছ থেকে আর কোনো ভালো কিছু আশা করা যায় না কারণ আপনি দেখেন আমরা যদি বিএনপি হয়তো আপনারা বলতে পারে বা আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য যারা বলতে পারে যে এই নির্বাচনে মোটামুটি অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাম দল এবং ইসলামী শাসন তন্ত্রালন চরমনাই আমরা যেটা বলি আপনি সাত জন প্রার্থী ছিল না কিন্তু মোটামুটি এই চারটি দলই মোটামুটি বেশি সেখানে বিএনপির পক্ষ থেকে আপনার নির্বাচনে অবাধ মানে প্রচুর কার চুরি কেন্দ্র দখল এজেন্টদেরকে গ্রেপ্তার এজেন্টদেরকে ঢুকতে অভিযুক্ত আপনারা করেছেন না না আছে পাশাপাশি আপনি যদি লক্ষ্য করেন কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু একই কথা বলেছে যে এই সরকারের অধীনে নির্বক্ষ নির্বাচন আশা করা যায় না চরমনাইপুরে বলেছে যে খুলনারই একটা এক্সটেনশন নির্বাচন হয় সে গাজীপুরে তো সুতরাং যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে স্টক হোল্ডার যারা তারা কেউ কিন্তু এই নির্বাচন সময় নেতিবাচক আমরা যদি পত্রিকার পাতাগুলি আওড়াই আপনি দেখেন প্রথম আলো খুলনার চেয়ে এক দাবে গিয়ে গাজীপুর মানে কার চুরি কার চুপি কেন্দ্র দখল ভোট দেওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে চরম একটা নৈরজ্যকর অবস্থা একেবারে সরজমিনের তন্দ্রের মাধ্যমে ডেইলি স্টার প্রথম আলো অন্যান্য পত্রিকাগুলি উপস্থাপন করেছে আপনি দেখবেন যে বিদেশি 
জায়গুলি বাংলাদেশে অ্যাম্বাসেডার আছে তারাও কিন্তু আগে বলেছে যে গাজীপুর নির্বাচনের প্রতি আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছি যে কি হচ্ছে কারণ বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছিল এই নির্বাচনের সরকার তার প্রভাব বিস্তার করে তার প্রার্থীকে জয়যুক্ত হওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং আমরা যে কথাটি বারবার বলেছিলাম আপনার মনে আছে কিনা আপনার চ্যানেলে আমি আসিনি অন্য চ্যানেলও আমরা গিয়েছিলাম আমরা বলেছিলাম যে নির্বাচন হয়েছে ছাব্বিশ তারিখ আমরা বলেছি না নির্বাচন হবে পঁচিশ তারিখ রাতে ছাব্বিশ তারিখ হয়তো আমরা ফলাফল পাবো আজকে ঘটনা কিন্তু তাই হয়েছে আপনি দেখেন আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার বার্নিকাট গতকালকে প্রেস ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিক সংগঠনে সেখানে বলেছে যে যে বক্তব্যটা আমরা বলেছি সুবাহ বনি বলেছে যে কেন্দ্র দখল ভোট কার্ড চুরি ব্যালট বক্সকে সিল মারা একটা ভীতিকর পরিস্থিতি এজেন্টদেরকে গ্রেপ্তার নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার সেই জন্য আমেরিকা অ্যাম্বাসেও কিন্তু উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুজন নামক একটি নির্বাচনী সংস্থা বার্নিকাটের কথা যেটি ছিল সেগুলো গ্রেপ্তার হয়নি খবরে তার দেশ উদ্বিগ্ন গ্রেপ্তার হয়েছে তো এটা তো এটা তো একেবারে আমরা প্রমাণ সহ আমরা দিয়েছি প্রমাণ সহ আমরা নির্বাচন কমিশনকে দিয়েছি আপনাকে আমি একটা কথা বলি যে এমন ঘটনা আপনি কখনো শুনেছেন কিনা আপনি নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন পর্যন্ত মিডিয়া আছেন এবং এই এইভাবে যে এজেন্টদেরকে কেন্দ্রে থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সেটাও কিন্তু এই সময় হয়েছে আপনি দেখবেন যে অনেকে লাইভ দেখিয়েছে যে প্রিজাইনিং অফিসারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে ধানের শীষে রেজেন করা হয় তারা টয়লেটে গেছে বাথরুমে গেছে আর কিন্তু সে আটটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত টয়লেট থেকে তারা ফিরে আসে নাই বরং আমরা দেখেছি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদেরকে মাইক্রোবাসে ধরে নিয়ে একটি গাজীপুর পুলিশ লাইনে একটি জায়গায় বিয়াল্লিশ জনকে এক জায়গায় আটকে রেখেছে তাদের কেউ কেউ ময়মনসিং রোডের সন্ধ্যার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কাউ কাউকে কিশোরগঞ্জের পাকুন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কাউকে নরসিন্দিতে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কাউকে ঢাকার আশুলিয়া ছেড়ে দেওয়া এখন আপনারা কি করবেন এই অবস্থা তৈরি হয়েছে এখন আমাদের বক্তব্য হলো যে এই সরকারের অধীনে অবাধ সুস্থ নির্বাক নির্বাচন করতে এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে যার সর্বশেষ প্রমাণ লোক আছে যার জন্য আমরা বলছি আমরা কিন্তু এই সরকারকে আরও তারপরও বিএনপি ইচ্ছা করলে কিন্তু আগামী তিনটি সিট কর্পোরেশন নির্বাচন আছে সেই নির্বাচন বর্জন করার মতো কিন্তু অবস্থা বিএনপির আছে বর্তমানে কিন্তু তারপরও বিএনপি করেছে বিএনপি বলেছে এই সরকার কতটুকু কার চুরি করতে পারে অনিয়ম করতে পারে দুর্নীতি করতে পারে ধন্যবাদ দেখাতে চাই যার হয়তো আমরা বরিশাল খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এই সকল নাটকেরই আরেকটি হয়তো পূর্ণ মঞ্চায়ন হবে এটা হয়তো দেখার জন্য জাতি এবং ধন্যবাদ আবার আসবে আপনার কাছে আমিনুল ইসলাম আমি আপনি কি মনে করেন যে কয়েকটি প্রতিক্রিয়া যদি স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন প্রতীক হচ্ছে দলীয় কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া জাতীয় পর্যায়ে পড়ছে এবং যেটি যুক্তরাষ্ট্রের যিনি অ্যাম্বেসার বাংলাদেশে আছেন তার একটি প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে কিন্তু চলমান দৃশ্যমান হলো যে গাজীপুর নির্বাচনের কি ঘটতে যাচ্ছে জাতীয় রাজনীতি আপনার কি ব্যাখ্যা আছে এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর যে বক্তব্যটি দিয়েছেন যে তিন দিনও সরকার টিকতে পারবে না যদি জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় কি বক্তব্য আছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আর টিভির দর্শক যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সালাম আসলে এটা বাংলাদেশের রাজনীতি গত কিছুদিন যাবত একটা রোগে পরিণত হয়েছে যে দলটায় পরাজিত হচ্ছে তারা নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগগুলো উত্থাপন করছে এমন কি নারায়ণগঞ্জের যে নির্বাচন নেই দেশি বিদেশি কোনো পর্যবেক্ষকও একটি নেতিবাচক কথা বলেনি তখন আমরা প্রথম দিকে বিএনপির কাছ থেকে এই অভিযোগগুলো শুনেছিলাম মশার ব্যবসা অনেকগুলো কথা বললেন আমি খুব একেবারে সংক্ষেপে বলি যেমন ইলেকশান ওয়ার্কিং গ্রুপ তারা যে গতকাল মতামত ব্যক্ত করেছেন তারা সেখানে বলেছেন উনষাটটি কেন্দ্রে তারা গণ্ডগোলের খবর পেয়েছেন তাহলে চারশো পঁচিশটি কেন্দ্রের মধ্যে উনষাটটি কেন্দ্র তাহলে নির্বাচনটা অযোগ্যঞ্যোগ্য কোন জায়গা হলো এক নাম্বার টু বিএনপির হাসানউদ্দিন বিএনপির হাসানউদ্দিন সরকার বিএনপির প্রার্থী উনি বা রিজবি আহমেদ অথবা মোশারফ ভাই অথবা বিএনপির কোনো নেতা একবারও বলেনি তার নিজের কেন্দ্রে কোনো ধরনের রিগিং কারচুপি অথবা অন্য কোনো ইলেকশনের জন্য নেতিবাচক কিছু হয়েছে সেই কেন্দ্রে উনি হেরেছেন ইভিএম ইভিএমে ছয়টি কেন্দ্রে ইভিএম ভোট হয়েছে আপনারা জানেন ইলেকট্রনিক্স ভোট প্রধান পদ্ধতির মেশিনে ভোট প্রধান পদ্ধতির মধ্যে মেনিপুলেশনের কোনো জায়গা নেই সেখানে কিন্তু এই যে রেজাল্ট আমরা পেয়েছি সেই রেজাল্টের প্রতিবিম্বিত হয়েছে এখন এর পরেও কেউ যদি বলে যে সে নির্বাচন ফেয়ার হয়নি সে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুই হয়েছে এই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে এখন বিএনপির প্রার্থী জিতবে কীভাবে আপনি দেখেন বিএনপিতে ছাব্বিশ তারিখ আগ পর্যন্ত মেয়র ছিলেন আব্দুল মান্নান মান্নান সাহেব নমিনেশন না পেয়ে খুবই দুঃখে আমরা পত্রিকা জেরে পড়েছি উনি বলেছেন যদি লন্
নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত তাকে কোথাও বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে বোর্ড চাইতে ক্যাম্পেন করতে আমরা দেখিনি ইভেন উনি একজন সাবেক মেয়র হিসাবে ওনার ভোটাধিকার প্রয়োগের কোনো সচিত্র প্রতিবেদন অথবা ছবি আমরা ইলেকট্রনিক অথবা প্রিন্ট মিডিয়ায় দেখিনি এখানে এই যেখানে বিএনপির ইন্টারনাল পজিশন সেই জায়গায় বিএনপি আওয়ামী লীগকে বারবার দোষ দেবে আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে আপনি কর্নেল মেজর মিজা কর্নেল মিজান বিএনপি অবসরপ্রতি কর্নেল মেজর মিজান কেন্দ্রীয় কমিটির মেম্বার ওনার অডিও ট্যাপটা তো খুবই ক্লিয়ার যে বিএনপি নির্বাচনের আগে থেকে এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে বিতর্কিত করার জন্য কি কি করেছেন এটা তার অডিও ট্যাপের মাধ্যমে একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার একটা বিষয় এরপরে আমার মনে হয় না যে বিএনপির এ বক্তব্য মানুষ গ্রহণ করবে বার্নি কার্ডের কথা একটা বলি বিষয়টা বলতে চাই বার্নি কার্ড উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গাজীপুরের নির্বাচন নিয়ে কিন্তু বার্নি কার্ড এই নির্বাচনটাকে ষড়যন্ত্রের কবলে ফেলে কর্নেল মিজান সাহেবরা যে কনস্পিরেসি করে বিতর্কিত করতে চেয়েছেন সেটি নিয়ে কিন্তু কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেননি এটা একটা আশ্চর্য বিষয় আর বার্নি কার্ডকে আমি খুব বিনয়ের সাথে বলবো যে আপনি একটি দেশের এখানে রিপ্রেজেন্ট করছেন আমাদের বন্ধুপ্রধান একটি দেশ আপনার দেশে নির্বাচনটা কেমন হয়েছিল আপনার দেশে একেবারে সদ্য যে আপনার দেশে কয়দিন আগে যিনি প্রেসিডেন্ট হলেন ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই নির্বাচনে আপনার রাশিয়ার ক্যাজিবির যে বা পুতিনের যে একটা পার্ট সেটা নিয়ে এখনো শুনানি চলছে অর্থাৎ ওদের দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বাচন এটা স্থানীয় সরকার নির্বাচন না কংগ্রেসের নির্বাচন না একেবারে সর্বোচ্চ প্রধান প্রেসিডেন্টের নির্বাচন সেই নির্বাচন নিয়ে এখনও আদালতে শুনানি চলছে আপনি সেইটাই নাক না গলিয়ে সেটাকে আপনি সমাধান করবেন সেই চিন্তা না করে কনের মিজানরা কীভাবে বাংলাদেশে একটি লোকাল নির্বাচনকে বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্র করেন সেটা বিবেচনা না নিয়ে আপনি বলে ফেললেন যে আমি খুব উদ্বিগ্ন মোশারফ ঠিকই বলেছেন যে বিএনপি যে কথা বলছেন সে কথায় বার্নি কার্ড বলছেন তাহলে তার কিছু বলার নেই এখন মির্জা আমরা যে আশঙ্কাটা করেছিলাম ফখরু সাহেব যে কথা বলতেন তাহলে এই যে ওনারা যে আশঙ্কা করেছিলেন সে আশঙ্কা কথাই বার্নি কার্ড বললেন মিজান সাহেবরা যে অডিও টেপ আমরা শুনি আপনি কি সে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন গন্ধের একটা ক্রিস্টাল অভিযোগ করেন তো গন্ধের কোনো বিষয় না এটা তো ক্লিয়ার বিষয় অডিও টেপটা তো আমরা যদি আমরা যদি বদি না হয় আমরা তো কানে শুনেছি এবং কর্নেল মিজান তো বিএনপির পক্ষ থেকে কেউ বলা হয়নি যে এটা ওনার কণ্ঠ না এটা তো একেবারে ক্লিয়ার একটা বিষয় তাই না এখন মির্জা ফখরু সাহেব বলছেন যদি জাতীয় অক্ষ সম্পন্ন হয় তিন দিনে এই সরকার টিকবে না এখন হাসব না কাঁদব বলে আন্দোলন বাংলাদেশে দু হাজার আঠারো সালে হবে অথবা ভবিষ্যতে হবে সেটা নতুন অতীত হয়েছে সেটা নতুন কোনো বিষয় না বাংলাদেশে বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে থেকেই এ দেশের মানুষ আন্দোলন করে আন্দোলন হয় আন্দোলনের রাস্তায় মানুষ নামে কখন নামে মানুষ যখন বুঝে ওই রাজনৈতিক দলের দাবি তাদের দাবির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু মানুষ রাস্তায় নামে আজকে মির্জা ফখর সাহেবরা তো গত সাড়ে নয় বছর যাবৎ এই হুমকি ধামকি দিয়ে আসছেন ঈদের পর আন্দোলন বর্ষার পর আন্দোলন বর্ষা থামার পর আন্দোলন কোরবানের পর আন্দোলন কই মানুষ তো রাস্তায় নামে আসবো আবার আপনার কাছে রিজাল ইসলাম ভাইয়া আপনি কি মনে করেন এই সাম্প্রতিক যে মন্তব্য আছে তিন দিনও সরকার টিকবে না যেটি বলেছেন মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর এবং কি ধরনের আরও ইম্প্যাক্টগুলো পড়তে পারে প্রভাব প্রভাবগুলো পড়তে পারে জাতীয় নির্বাচনের উপরে যে ইঙ্গিতগুলো আমরা বিভিন্ন বক্তব্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছি জাতীয় নেতাদের আপনার কি ব্যাখ্যা আছে প্রসঙ্গে ধন্যবাদ আর টিভি দর্শকবৃন্দু এবং আমার দুই সহযোগী সহ আপনাকে প্রথমে তো বলতে চাই যে গাজীপুরের নির্বাচন তার পরবর্তীতে ওনার মন্তব্য সম্মেলন কথা হলো গাজীপুরের নির্বাচন কিছু ভুল ত্রুটির মধ্য দিয়ে কিছু অনিয়মের মধ্য দিয়ে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে বলে আমরা মনে করি দুইটি সেন্টারে নব্বই পার্সেন্ট ভোট পড়েছে চল্লিশটি বেশি সেন্টারে আশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট ভোট পড়েছে আর নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ সংস্থা যেগুলো দেখেছে সেটা ষাট থেকে সত্তরটা আশ ইয়েতে কেন্দ্রে আপনার ইয়ে হয়েছে কি যেন বলে ওনার অনিয়ম দেখতে পেয়েছে চারশোর অধিক যেখানে কেন্দ্র সেখানে এই বিবেচনা করলে আমাদের পঁচিশটি কেন্দ্র পঁচিশটি কেন্দ্র সেখানে বিবেচনা করলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক কালচার নির্বাচনের কালচার গণতান্ত্রিক কালচার যে অবস্থানে চলে গিয়েছে সেই তুলনায় আমি বলবো যে একটু ব্যাটার নির্বাচন হয়েছে 
কিন্তু একশো পার্সেন্ট ব্যাটার নির্বাচন হয়েছে এটা বলার কোনো সুযোগ নেই কিছু অনিয়ম কিছু অব্যবস্থা এজেন্টদেরকে বের করে দেওয়া কিছু গ্রেপ্তার এই এই অভিযোগগুলা একেবারে অমূলক এ অবস্থা নয় এই অভিযোগগুলোর মধ্য দিয়েও নির্বাচনটা একটু ভালো হয়েছে বলে মনে করি কারণ এটার উদাহরণ হলো ছয়টা কেন্দ্রে ইভিএম ছিল সেখানে ফিফটি পার্সেন্টের মতো ভোট পড়ছে সেই ভোটটার রেশিওটা যদি দেখেন সেখানে কোনো অনিয়মের কথা কোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষণও বলে নাই অন্য কেউ বলে নাই তাহলে ধরে নিতে হবে যে এই ছয়টা কেন্দ্রের রেজাল্টটা কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ছিল আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল এছাড়া বাদ বাকি দুইটি আসনের মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল যেখানে নাইনটি পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয় সেখানের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে ধরে নিতে হবে যে সেখানে হয় ভোটের সিল মারামারি হয়েছে অথবা অন্য কোনোভাবে এটার মেনুপুলেশন করা হয়েছে আমি এই ব্যাপারে বলতে চাই যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে অবস্থা এসছে আজকে যদি বিএনপির নেতাদের বক্তব্য শোনেন তাহলে দেখবেন যে বিএনপির নেতারা কিন্তু নির্বাচন থেকে সরে যাচ্ছে এই কথা কিন্তু বলছে না বরং বিএনপি নেতারা বলছে আগামী তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আমরা দেখব দেখার পর আমরা সিদ্ধান্ত নি কী নিব কী অবস্থা ওনাদের জন্য তো অনেকগুলা সংকট এখানে জড়িত আছে সংকটগুলা এরকম যে মোশারফাই বলতে পারে যে নির্বাচনের নিবন্ধনের ওনাদের দলের নিবন্ধনের ব্যাপার যদিও নিবন্ধনটা পরবর্তীতে আসা খুব বেশি কঠিন না কারণ অনেকগুলা এমপি এবং এ আসে নিবন্ধন গেল নিবন্ধন আসতে পারে এটা ব্যাপার না কিন্তু নিবন্ধন এখন একটা ব্যাপারও হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেকটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বিএনপি গত পাঁচ বছর সংসদে নাই সংসদে না থাকার কারণে যে একটি দল পশ্চাৎপদ হয়েছে ক্ষয়শু হয়েছে এই অবস্থাটা কিন্তু আগামী পাঁচ বছর যদি নির্বাচনে না আসে তাহলে এই অবস্থা আরও বাড়তে থাকবে এবং দলটা টিকে থাকে একটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে আজকে এই কারণে আমি মনে করি যে সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণটা এরকম একটি মানে তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণটা সুনিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যেটা বলেছে আমার মনে হয় না যে জাতীয় ঐক্য ওনারা কাকে নিয়ে করবে ঐক্য তো ওনাদের আছে বিশ দলীয় ঐক্য জুট নামে একটা জুট ওনাদের মধ্যে আছে এর বাইরে কারা আছে আন্দোলন করার শক্তি সমর্থ সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থানটা কোথায় এদিকে কিন্তু চোদ্দ দলীয় জোট এবং মহাজোট জাতীয় পার্টি সহ একটা অংশ একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আর বাইরে যেগুলো আছে মান্নাবায়ের দল কামাল হোসেনের দল বিচৌধুরীর দল কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় আন্দোলনের মাঠের বিবেচনায় এবং আপনি যদি অতীত ইতিহাস বিবেচনা করেন ওনাদের আন্দোলন করার শক্তি সমর্থ জেলা উপজেলা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কোথাও নেই আমি মনে করি বক্তব্য দেওয়ার জন্য বক্তব্য নেতা কর্মীদের উজ্জীবিত করার জন্য বক্তব্য এই মুহূর্তে বিএনপির নেতা কর্মীরা যেরকমভাবে একটু মনের মনের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছে ডাউন গ্রেডে আছে এটাকে উজ্জীবিত করার জন্য নেতারা তো কিছু কৌশল অবলম্বন করবে এই বক্তব্যটা আমি মনে করি যে এখনের রাজনীতিতে বিএনপির নেতা কর্মীদের থেকে চাঙ্গা করার জন্য মির্জা ফখরুলের একটা রাজনৈতিক কৌশল এই রাজনৈতিক কৌশলের বাইরে এই তিন দিনে সরকার পড়বে জাতীয় ঐক্য করে জাতীয় ঐক্য করার যে দল প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মে শক্তি সম্পন্ন ওই দল তো বিএনপির বাইরে আর কোন দলের অবস্থান দেখছি না বিএনপি গত চার বছরে ওনাদের রাজ রাজপথের আন্দোলনের বিবেচনা করলে আমি মনে করি যে অতীতের সবচেয়ে কম রাজনৈতিক অবস্থান ছিল এই সরকার এমন ভাগ্যবান সরকার আমি বলব যে গত যে কোনো সরকার এসছে নব্বইয়ের পর থেকে বলেন তার আগের থেকে বলেন সবগুলো সরকারের বিরুদ্ধে হরতাল অবরোধ এবং অন্য অন্য রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলো ছিল যে কোনোভাবে হোক এই সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু ওই রকম কোনো হরতাল বা অবরোধের অবস্থান বিএনপি নিতে পারে নাই কাজেই চার বছরের ঊর্ধ্বের সময় যখন এটা নিতে পারে নাই এখন জাতীয় সংসদ নির্বাচন যদি জানুয়ারি মাস ডিসেম্বর মাসে হয় তাহলে আর পাঁচ মাস সময় আছে পাঁচ মাসের মধ্যে অক্টোবরে যদি তফসিল ঘোষণা হয় তাহলে আট সময় আছে হইল মাস দুই সেপ্টেম্বর অক্টোবর তিন মাস তিন মাস তো তিন মাসের মধ্যে সরকার পরিবর্তনের যে আন্দোলন এই আন্দোলন সূচনা করা বিএনপির জন্য খুব কঠিন হবে সংক্ষেপে বলুন তাহলে প্রক্রিয়াটি কি হতে পারে যে তিন দিনের সরকার টিকবে না তাহলে যেটা মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন যে একটি নতুন চক্রান্ত বা অশুভ চক্তির নতুন চক্রান্ত তাহলে চক্রান্তর কথা বলা যাচ্ছে আপনি এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন আমি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে উনি বক্তব্য রেখেছে আমি এটুকু দেখব এটাতে চক্রান্তর কিছু না অতীত সব রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী দলে থাকলে এরকম বক্তব্য দিয়েছে বার্নিকাটার যেটা বলেছেন আমি বার্নিকাটার বক্তব্যটাকে একটু ইয়ে করতে চাই ওনার বক্তব্য পুরোটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখবেন উনি উদ্বেগও প্রকাশ করেছে আবার নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হওয়ার কারণে কিন্তু একটু আবার ইয়েও করছে স্বস্তিও দেখিয়েছে ওনার বক্তব্যর মধ্যে 
এবং মির্জা ফখরুলের বক্তব্য মিলায়ান নাসিম সাহেব যে ষড়যন্ত্র দেখছে সেই ষড়যন্ত্র ওই ওই পর্যায়ে আছে এটা আমি মনে করি না আমি মনে করি যে এই এই জিনিসগুলো বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ধন্যবাদ আপনাকে মোশারফ হোসেন আপনি কি বলবেন বিশেষ করে আমার নাসিম যেটা বলেছেন যে নতুন চক্রান্ত এবং অন্যদিকে সরকার তিন দিনের ঠিক মানে এই যে দুটো চূড়ান্ত যে কথা আমরা লক্ষ্য করছি জাতীয় রাজনীতি এখন ঘুরপাক খাচ্ছে এবং বার্নিকাটের বক্তব্য এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আপনারা কি মনে করেন বিশেষ করে মদুদ আহমেদ নির্বাচন আগে বলেছিল যে গাজীপুর নির্বাচনে যদি কারচুপি হয় তাহলে ভয়াবহ পরিণতি হবে এই বিষয়টি কি ধরনের পরিণতি আসছে আসলে যে কথা যে জিনিসটি লক্ষ্য করতে হবে যে আজকে আওয়ামী লীগ যদি কোনো বক্তব্য শুনে আওয়ামী লীগ কেন কেঁপে ওঠে কেন কারণ কারণটা একটাই তাদের কোনো জনভিত্তি নেই তারা যে কোনো সময় তাদের পতন হতে পারে এই আতঙ্কে কিন্তু আওয়ামী লীগ সব সময় কিন্তু তটস্থ থাকে যার জন্য দেখবেন আজকে কোনো একটি বক্তব্য যদি আসে আজকে বার্নিকাট একটা দেশের আপনি আমরা এই নির্বাচন অবাধ সুস্থ নিরপক্ষ যে হয় নাই তার একটি প্রমাণ দেখেন তো সাতান্নটি কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশন সাতান্ন জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন আজ পর্যন্ত আমরা সাতান্ন জনের একটি রিপোর্ট কি আমরা দেখতে পেয়েছি কারণ এরা আজ্ঞাবহ এরা এই সরকার যা বলবে এই নির্বাচন কমিশন যেই ডিজাইন নিয়ে আগাচ্ছে সেই ডিজাইনে যেই ফলাফল আসবে এই যে সাতান্ন জন পর্যবেক্ষক যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে একই কথা বলবে আজকে এখানে আমিন ভাই বলেছে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ তারা কালকে একটি ই করেছে এবং আমার মনে হয় রাজলের বক্তব্যের মধ্যে একটু ভ্রান্তি আছে তারা একশো উনষাটটা কেন্দ্র শুধু তারা পর্যবেক্ষণ করেছে কারণ একটা পর্যবেক্ষক টিমের পক্ষে চারশো পঁচিশটি কিন্তু করা সম্ভব নয় সে একশো উনষাটটির মধ্যে তারা দেখিয়েছে যে ছিচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট কেন্দ্রে অনিয়ম হয়েছে মানে ফিফটি পারসেন্ট আপনি প্রায় অনিয়ম হয়েছে তো একটা নির্বাচনে বাংলাদেশের মতো দেশে আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো বড় দলে কম্পিটিটিভ ইলেকশন হলে আপনার ফলাফল পার্থক্য হয় কত যদি এখানে এগারো যেমন গতবার বিএনপি আওয়ামী লীগের মধ্যে এক লাখ ছয় হাজার ভোটের যেটা ব্যবধান হয়েছিল এর আগে গাজীপুরে আরও কম ব্যবধান হয়েছিল তো যদি ফিফটি পারসেন্ট কেন্দ্রে আপনার ভোট চুরি হয় ডাকাতি হয় কাপ চুরি হয় তো সেখানে আপনার রেজাল্ট কোনটা এটা আপনি আইডেন্টিফাই করবেন কিভাবে সেটার তো কোনো সুযোগ নাই বরং ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ আরেকটা যে কথাটি বলেছে যে আমরা দেখেছি যে এটা সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর যে নির্বাচন কেন্দ্রে শিল্পী টানো হচ্ছে এবং কোন কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে প্রিজাইডিং অফিসার যারা আছে তারাও নিজেরা ছিল মারছে আঞ্চলের রক্ষাকারী বাহিনী এজেন্টদেরকে গলায় হাত দিয়ে বাইরে কথা বলার জন্য ডেকে নিয়ে মাইক্রোতে তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে এখন আপনার একটা নির্ব বলা হচ্ছে যে কোথাও গন্ডগোল হয় নাই কোথাও কোনো সংঘর্ষ হয় নাই লোক মারা যায় নাই খুব আত্মতৃপ্তিতে আওয়ামী লীগ ভুগছে ক্ষমতাসীনরা ভুগছে আর এ যেখানে এই আপনি দেখেন যে গাড়ি পোড়া একটা আমরা একটা কথা বলি না যে মর্নিং শোজ দ্য ডেস যে সকালবেলায় বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে টঙ্গিতে গাড়ি পুড়িয়ে গাড়ি না পোড়ানো অবস্থায় সেই মামলা দিয়ে বিএনপির একশো জনকে আসামি করেছে আবদুল্লাহ নোমান সহ তেরো জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে অথচ পরের দিন প্রথম আলো ওই থানায় গিয়ে তার প্রতিনিধি দেখেছে মালিক বসে কাঁদছে যে আমার গাড়িটা ফেরত দিয়ে দেন গাড়িতে আগুনও দেওয়া হয় নাই ভাঙচুরও করা হয় নাই এই হলো পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনায় ভোটাররা কেন্দ্রে আসবে যেই কথা বলছে ইভিএম আর তো ওখানে তো লোকেই তো যেতে পারে নাই লোকে তো সিলেক্টেড লোক যারা বিএনপির লোক তাদেরকে তো কেন্দ্রেই যেতে দেওয়া হয় নাই এজেন্টকে যদি গ্রেফতার করা হয় যদি তাদের বাড়ি বাড়ি তস্তাস করা হয় তাহলে সেই পরিবেশে সাধারণ ভোটাররা ভোট দিতে যাবে এইটা আমরা যে ভাবি আমরা এটা কোন আম্মকের সরকে বাস করি এটাও কিন্তু আমাদের একটু বিবেচনা করতে হবে আর আপনি যদি বলছেন যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলম অথবা নাসিম সাহেবের যে বক্তৃতা আছে আমি আসলে যে জিনিসটি হচ্ছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা একেবারে তলা নিতে একটু যদি না রাখায় তাহলে যে কোনো সময় কিন্তু চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে এই আতঙ্কে কিন্তু আওয়ামী লীগ সবসময় তথস্থ থাকে যার জন্য আপনি বার্নিগাট কি বললো মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কেউ বললো ওই কাদের চৌধুরী কি বলল ওই মানে কাদের সিদ্দিকি অথবা কর্নেল অলি কি বললো এইগুলি নিয়ে করুন তারা খুব তটস্থ থাকে যে কখন যদি তাদের মস্ত কারণ বাংলাদেশে আপনি একটি দেখেন যে আওয়ামী লীগের মতো একটি প্রাচীন দল এত দৈন্য দশার মধ্যে পড়তে হয় যে ও আরেকটু আমিন ভাই আরেকটি কথা বলেছে যে আমাদের মেয়র কোথাও প্রচারে যায় নাই ওনার নিশ্চয়ই জানার কথা আমি মনে হয় তো সে হয়তো এটা অজ্ঞাত ভুলবশত এটা বলেছে যে মেয়র একজন উপমন্ত্রীর মর্যাদা সে কিন্তু কোথাও প্রচারে যাওয়ার মতো যান তাদের এমপিরা যেতে পারে নাই সুতরাং মান্না সাহেব কিন্তু ভোট সে প্রচারে যাওয়ার নির্বাচনের বিধির মধ্যেই কিন্তু পড়ে না আর উনি ভোট দিয়েছে কোথায় আমিন ভাই এটা দেখে নাই উনি উনিশ নম্বর ওয়ার্ডে শালনা ফাজিল দাখিল মাদ্রাসা সকাল এগারোটায় ভোট দিয়েছে 
সুতরাং আজকে এই নির্বাচনটাকে তাদের পক্ষে নেওয়ার জন্য সত্য অসত্য যা কিছু মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাচ্ছে জনগণের মাঝে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে চাচ্ছে যে এই নির্বাচন সুস্থ হয়েছে আসলে মানুষ এটা বিশ্বাস করে নাই কারণ আমাদের একটি জিনিস খেয়াল করা এই যেমন ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ সেখানে তাদের দলের সমর্থক আছে ডক্টর কলিমুল্লাহ আপনার জানিফব আমরা জানি এই সরকারের অন অফ দ্য বেনিফিশিয়ারি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি পর্যন্ত উনি হয়েছিলেন সে ওই ওখানে ছিল সেখানেও তারা বলেছে প্রায় ছাপ্পন্ন ছিচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মোটে কারচুরি হয়েছে তো ছিচল্লিশ পাঁচ পঞ্চাশ পার্সেন্ট যদি কারচুরি হয় সেখানে আপনার রেজাল্ট আসবে কোথা থেকে মুসাফির যে সামনে যে তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেখানে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন কিনা হ্যাঁ আমরা তো অংশগ্রহণ করছি কিন্তু এর মধ্যে আলামতগুলো আপনাকে লক্ষ্য করেন আমরা এর মধ্যে দেখেছি যে রাজশাহীতে এখনও নির্বাচন কিন্তু শুরু হয় না শুধু নমিনেশন সাবমিট হয়েছে আপনি ওখানে গিয়ে দেখবেন যে আওয়ামী লীগের যিনি মনোনয়ন প্রার্থী জনাব খাইরুজ জামান লিটন সাহেব তার পোস্টার ছাড়া তার লিফলেট ছাড়া রাজশাহী শহরে অন্য কারো লিফলেট নাই যার জন্য আপনি দেখেছেন কিছুদিন আগে এই যে নমিনেশন সাবমিট আগে আমাদের যিনি মেয়র প্রার্থী হবেন যেন বুল বর্তমান মেয়র যিনি ছিলেন বুলবুল সাহেব উনি কিন্তু অনশনও করেছেন যে এই অবস্থার জন্য তো সুতরাং আমরা এটা ভালো করে বুঝি এই নির্বাচনে ওনারা প্রভাব প্রতিপতি বিস্তার করে আবারও জয়যুক্ত হয় ওনারা দেখাতে চাবে জনগণদের পক্ষে আসলে জনগণ তাদের পক্ষে না অবাধ সুস্থ নির্বক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ বুঝতে পারবে কিন্তু আপনারা কি করবেন তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আপনারা অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন বললেন যে নির্বাচনে আপনারা করবেনই এরপরে জাতীয় নির্বাচন আসছে তাহলে কি প্রক্রিয়ায় আপনারা জাতীয় নির্বাচন আমরা তো অবশ্যই নির্বাচন করতে চাই এবং সেই নির্বাচন আপনাদের অনাস্থা আছে নির্বাচন কমিশনের উপরে সরকারের উপরে পুলিশের উপরে তাহলে জাতীয় নির্বাচনে কিভাবে আপনার অংশ নেই আমরা তো কি বয়কট করবেন বা অন্য কোন আন্দোলন আমরা তো অবশ্যই নির্বাচনের আগত একটি অবাধ সুস্থ নির্বক নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ দরকার সেই পরিবেশের জন্য অবশ্যই বিএনপি রাজপথে নামবে এটা তো বিএনপি বারবার বলছে যে আপনারা আগামী আর যে কথাটি রেজাল ভাই বলছে আমাদের সংবিধানে কোথাও নাই মানে নির্বাচন কমিশনের ইসে যে পরপর দুইটি নির্বাচন যদি বর্জন করে তার নির্বাচন যারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চান যারা আগামী দিনে ভোটার অধিকার ফিরি পেতে ফিরি পেতে চান আগে আমাকে যেতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আহ্বান জানাচ্ছে এবং আমরা বিশ্বাস করি সঠিক সময় সকল দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে একটি দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলা ধন্যবাদ আমিন আপনি বলুন একই কথা বারবার আর কথা বলা যায় উনি বলছেন যে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা তলা নিতে শিখেছে এবং অবস্থা এমন হয়েছে কেউ কথা বললে আমরা ভয়ে কাঁপছি আমরা ভয়ে কাঁপলাম কে ভয়ে কাঁপলে তো আমরা ইলেকশনে দিতাম না আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে একটু অজুহাত তুলে এই নির্বাচনগুলো আমরা না দিয়ে পারতাম সাদিক হোসেন খোকা সাহেব যখন ঢাকার মেয়র ছিলেন পাঁচ বছর মেয়াদের পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসছে ওখানে কিন্তু আওয়ামী লীগ নির্বাচন দেয়নি ওখানে বিভিন্ন কারণে নির্বাচন হয়নি আওয়ামী লীগ নির্বাচনের জবরদস্তি করেনি তা আওয়ামী লীগ যদি জনপ্রিয়তাটাকে ত্বরানিতে এসছে অথবা আওয়ামী লীগ ভয় পাচ্ছে মানুষকে তাহলে তো আমরা এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন না দিয়ে পারতাম এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পরে সেটা একজনের মামলার কারণে স্থগিত করা হলো তখন বিএনপি থেকে বলা হলো যে আওয়ামী লীগ ভয় পাচ্ছে বলে নির্বাচন স্থগিত করেছে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল আমাদের প্রার্থী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর সে নিজেই এই হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলেন তা আমরা ভয় পেলতে এই কাজটা করতাম না আমরা তো ভয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম বা একটা আইনের মার পেছে একটা সুযোগ খুঁজতাম কুমিল্লায় কুমিল্লায় যখন নির্বাচন হয় আওয়ামী লীগ যদি কুমিল্লা নির্বাচন নিয়ে তাদের কোনো অভিযোগ নেই কারণ সেখানে বিএনপি জয়লাভ করেছে যদি প্রথম দিকে বলেছিলেন যে কারচুবি না করলে আরও বেশি পড়ে জিততাম তা আমি প্রায় সময় বলি যে দুনিয়াতে এমন চুরি কেউ করে কিনা যে একটু কম ব্যবধানে হারার জন্য কিন্তু সে নির্বাচনের পর আর কোনো অভিযোগ করেনি কারণ সেখানে বিএনপি জয়যুক্ত হয়েছে তো সে নির্বাচনে তো পাঁচ বছর আগে যখন হয় তখন তো আওয়ামী লীগ সেখানে তিরিশ হাজার ভোটে হেরেছিল এবার আমি মাত্র দশ হাজার ভোটে হারলাম তাহলে কি আমাদের জনপ্রিয়তা কমলো নাকি বাড়লো এগুলো তো ডকুমেন্টারি কথা উনি বলছেন যে ভোট কেন্দ্রে কেউ সাধারণ মানুষ ভোট দিতেই যায়নি আর বিএনপি তো ছিলই না তাহলে দু লক্ষ ভোট বিএনপি কই পেল ফেরস্তারা সে দিয়ে গেছে 
নাকি শয়তানের সিদ্ধি মোশারফ যেটি বলছেন যে ইভিএম এ ভোট দিতে যাবে কে বিএনপি কে তো শূন্য করে ফেলছে সাধারণ মানুষ কি মরতে যাবে তাহলে বিএনপি না সাধারণ মানুষ ভোট কেন্দ্রে যায়নি তাই দুই লাখ ভোট কে দিল তাদেরকে তার মানে তাহলে জনগণের উপর আস্থা কার নেই আওয়ামী লীগের নাকি বিএনপির আর আপনি যেটা বলছেন যে যদি এমন হয় যে রেজাউল যেটা বললেন যে বিএনপি তাদের কর্মীদেরকে বস্ট আপ করার জন্য কথাটি বলছেন তাহলে সকে আর যদি মনে করি যে না তিন দিনের মধ্যে সরকার পতন সম্ভব তাহলে তো ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ সাম কনসপায়েসি কারণ তিন দিনে কেমন কোনো লক্ষণ তো নাই কেন মানুষ রাস্তায় নামবে মানুষ আজকে কোথায় অসুখী আপনি যান আপনি যে এখন তো রাত বাজে বারোটা এখন কারণ বাজারে দেখবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই যে তাদের কাঁচা বাজার সে বিভিন্ন বাজার নিয়ে গ্রাম থেকে আসবেন ওদের জিজ্ঞেস করেন তাদের জীবনযাত্রা কেমন ওরা বলে যে আমরা ভালোই আছি তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে নামবে কেন একটা রিক্সাওয়ালের ইনকাম আজকে তিরিশ হাজার টাকা নিচে কোনো রিক্সাওয়ালের ইনকাম নেই পার মান্থ মিনিমাম বিএনপি তো যেমন উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে তেইশ জুন আওয়ামী লীগ রাস্তায় একটা সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল কিছু মানুষ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এবং তাদের কিছু ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন ছিল সে আন্দোলনগুলোর কথা তারা মানুষকে বলেছে মানুষ সেটা অ্যাকসেপ্ট করেছে করে আওয়ামী লীগের পতাকাতে লক্ষ্যবদ্ধ হয়েছে একটি স্বপ্ন দেখিয়েছিল সেই স্বপ্ন ছিল স্বাধিকার তার পরবর্তীতে স্বায়ত্ত শাসন এবং স্বাধীনতা সেই স্বপ্নের মধ্যে উজ্জীবিত হয়ে মানুষ আওয়ামী লীগের পেছনে সংগঠিত হয়েছিল যেমন আমরা দু হাজার আট সালের নির্বাচনের আগে আমরা বলেছিলাম যে বদলে যাও আমরা বদলে দেবো দেশকে আমরা বলেছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকে তো এটা বাস্তবতা সেদিন অনেকে হেসেছিলেন অনেকে মনে মনে করেছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে ঘরে ঘরে কম্পিউটার হবে বাচ্চারা সেখানে বসে গেমস খেলবে নট দ্যাট আজকে বাংলাদেশ মহাকাশে সাবমেরিন যদি অনেকে বলছেন এমন এক সাবমেরিন বানিয়েছে যেটা মাটির পানির নিচে ডুবে গিয়েছে এই কথাও আমাদের বলা হচ্ছে এমন আবার অনেকেই বলছেন যে এমন এক মহাকাশে এমন একটা জিনিস পাঠাইছে যেটা পেছনে শুধু ধোঁয়া আগুনে ধরে না এই কথাও বলা হচ্ছে এরকম অজ্ঞাতও আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু এগুলো হচ্ছে বাস্তবতা আজকে অর্থাৎ আমরা মানুষকে যেমন একটা স্বপ্ন দেখাই এখানে আমি বলি ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এপিজি আবুল কালাম একটি কথা বলেছিলেন স্বপ্ন যা তুমি ঘুমিয়ে দেখো তা নয় স্বপ্ন তা যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না আজকে তো আওয়ামী লীগ মানুষকে সে জায়গায় নিয়ে গিয়েছে আওয়ামী লীগ দু হাজার নয় সালে ক্ষমতা আসার আগে বাংলাদেশের বিদ্যুতের প্রোডাকশন কী ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা কী ছিল জাতীয় প্রবৃত্তি কত ছিল বিদেশে আমাদের ভ্রমূর্তি কী ছিল আর আজকে কোথায় এগুলো মিলান আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার আগে দু হাজার এক থেকে দু সাল পাঁচ বছর বিএনপি ক্ষমতা ছিল সে পাঁচ বছর বাংলাদেশ দুর্নীতির যেটা বললেন যেখানে ডক্টর কামাল হোসেন আছে কথা বলা হয়েছে ডক্টর কামাল সাহেব তো এগারো মাস থাকেন বিদেশে বারো মাসে এগারো মাস বিদেশে থাকেন তো জনগণের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই পরিচয় নেই আওয়ামী লীগের মতো দল থেকে উনি নমিনেশন পেয়ে মিরপুরের মতো জায়গায় দাঁড়াইতে পারেন না মানে বলার মতো ভোট পান না অর্থাৎ মানুষের সাথে সম্পর্কহীন তাহলে এই মানুষগুলিকে নিয়ে মান্না ভাই ডাক্তার সাবেক ভিপি কিন্তু আজকের বাস্তবতা উনি কি আপনি বলতে চাইছেন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না তা না আন্দোলন হতে পারে যদি আন্দোলনটা মানুষের স্বার্থের সাথে মিলে যায় মানুষের চিন্তার সাথে যদি একটি রাজনৈতিক দলের চিন্তার মিলন হয় ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন হয় তাহলে সেখানে মানুষ রাস্তায় নেমে যেমন ধরেন আপনার গোলাম রাব্বানি কানসার্টে বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলন করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল হ্যাঁ কিন্তু যদি মানুষ যদি সম্পৃক্ত না হয় তাহলে এই যে চক্রান্ত কথা তাই বলছি যেহেতু মানুষ তো মানুষ তো সম্পৃক্ত হবার কোনো সুযোগ না সম্ভাবনা নেই তাহলে নিশ্চয়ই একটা কনসপিরিসিয়াস নাহলে কিসের ভিত্তিতে বলছেন তিন দিনে সরকার টিকবে না অর্থাৎ আপনার ষড়যন্ত্রের আমি আসবো এটি বিরতির পরও দর্শক সময় হলে বিরতির আপনারা দেখছেন আলোচনা অনুষ্ঠান ইটোল ডাটা আওয়ার ডেমোক্রেসি ফিরছি শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন
স্বাগত আরেকবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নিটোল টাটা আওয়ার ডেমোক্রেসিতে সঙ্গে আছে মি সেলিম আমরাও খান আলোচনার বিষয়ে গাজীপুর নির্বাচন পরবর্তী জাতীয় রাজনীতি আর এ বিষয়ে আলোচনা করবার যিনি স্মৃতিতে আছেন আমিনুল ইসলাম আমিন রেজুল ইসলাম ভুইয়া এবং এ বি এম মোশারফ হোসেন রেজুল ইসলাম ভুইয়া আপনি কি মনে করেন যেখানে বলা হচ্ছে যে নূত অশুভ শক্তির নূতন চক্রান্ত মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন এবং যার প্রেক্ষিতে বলেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছেন আপনি কি মনে করছেন যে জাতি নির্বাচন সামনে অল্প কয়েক মাস পরেই হবে গাছি নির্বাচনের পরে এই যে যে দ্রুত মেরিকরণ ঘটছে জাতীয় রাজনীতিতে বক্তব্যেরও মেরিকরণ ঘটছে আপনি কি মনে করেন এর প্রসঙ্গে আমি মূলত এই প্রসঙ্গে আগ আগের বক্তৃতায় বলেছি তারপরও আপনি যেহেতু বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন আমি বলতে চাই যে গত তেইশ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের একটি বর্ধিত সভা গণভবনে আয়োজন করেছিলেন ওনার বক্তব্যর কিছু অংশ যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে উনি ওনাদের এমপি প্রার্থী যারা হবে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে আপনারা এলাকার জনগণের সাথে থাকেন এবং এটাও বলেছেন যে কাজ করবেন টাকা নেবেন ভোটের জন্য যখন যাবেন এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য তখন কিন্তু লোক বলবে যে আমি তো টাকা দিয়া কাজ দিয়েছি আপনাকে ভোট দেবো কেন এই বক্তব্যটা এই কারণে বললাম যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনটা কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে হবে এবং এটাকে রাষ্ট্র এবং দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং তার পরবর্তীতে এই নেতৃবৃন্দের বক্তব্য এটা একটা যোগসূত্র আছে এখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা এবং আওয়ামী লীগ মনে করছে যে এই তিন সিটি কর্পোরেশন চার সিটি কর্পোরেশন যে নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচনগুলোতে আমাদের জয়লাভ করে আসতে হবে কি কারণে জয়লাভ করে আসতে হবে যদি এটা জয়লাভ না করি তাহলে পরবর্তীতে এটার এফেক্টটা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পড়বে এবং নির্বাচনটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমনিতে আওয়ামী লীগের অনেক উন্নয়ন কিন্তু মানুষের মধ্যে কি কারণে যেন আওয়ামী লীগের প্রতি একটা বৃত্তিও আছে এটা হলো বাস্তবতা এবং এই বৃত্তিটা এই কারণে আমার ব্যক্তিগত গত ইয়ে এটা দলগত না যে অনেক দৃশ্যমান উন্নয়নের পরে যখন একটা কাজের ব্যাপারে একটা এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে ইয়ের ব্যাপারে ছাত্রলীগ যুবলীগ সহ অপর অপর ইয়েগুলোর সম্পৃক্ত থাকে এবং কাজটা ওইভাবে না হয় তখন মানুষের এই দৃশ্যমান উন্নয়নের বিপক্ষে একটা মতামত সৃষ্টি হয় সেই জন্য একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মতে আছে আর আপনি একটা জিনিস আওয়ামী লীগ আছে মনে করুন আওয়ামী লীগ আছে একটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন যে সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন গাজী সিলেট সিটি কর্পোরেশন গত মেয়র বিএনপির ছিল গাজীপুরে বিএনপির ছিল রাজশাহীতে বিএনপির ছিল এই বিএনপির মেয়ররা কিন্তু তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না সঠিকভাবে তাদেরকে হয় বহিষ্কার হইতে হয়েছে নাহলে সাময়িকভাবে অব্যতি নিতে হয়েছে তারা অধিকাংশ সময় আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুর 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 করতে হচ্ছে এলাকার মধ্যে উন্নয়নটা করতে পারে না আওয়ামী লীগ এইবার এটাকেও একটা ইস্যু হিসেবে নিচ্ছে এবং আওয়ামী লীগের প্রচারণার একটা অংশ কিন্তু এটা ছিল যে আপনারা উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেবেন কি না আপনার রাস্তাটি ভাঙা এখানে জলাবদ্ধতা পানি সমস্যার সমাধান হচ্ছে না গ্যাস সমস্যা সমাধান হচ্ছে না আপনার স্ত্রী দুইটার পরে গ্যাস পাচ্ছে না রান্না করতে পারছে না এটা কি কারণে হচ্ছে যেহেতু গতবার আপনারা বিএনপির প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন উনি কাজ করতে পারছে না এইবার যদি এটা চান সঠিকভাবে হোক তাহলে আপনারা উন্নয়নের পক্ষে সরকারের প্রার্থীকে ভোট দেন এই জিনিসটা কিন্তু জনগণের কাছে মনে হচ্ছে যে আমার রাস্তাটায় বৃষ্টি হলে যখন আমি হাঁটু পরিমাণ পানি কাদা পেরিয়ে যাই তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমার জাতীয় রাজনীতি বা ইয়ের দরকার নেই আমার রাস্তাটা হওয়া দরকার আমার স্ত্রী গ্যাস দিয়ে রান্না করা দরকার সেই কারণে একটা বেনিফিট সরকার দলের মেয়র প্রার্থীরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পাচ্ছে এবং আওয়ামী লীগও এটাকে ক্যাশ করার চেষ্টা করছে আমার মনে হয় যে এই যে ষড়যন্ত্র যে কথাটি আপনি বললেন ষড়যন্ত্র ভিতরে থাকতে পারে কিন্তু দৃশ্যমান অবস্থায় ওই রকম ষড়যন্ত্র দৃশ্যমান থাকে না সেটি ভিতরেই কখনো প্রকাশিত হয় না ষড়যন্ত্র সবসময় ভিতরেই হয় আর যাদেরকে নিয়ে জাতীয় ঐক্যমতের কথা বলা হয়েছে আমি এর আগেরবার বলেছি আবার নতুন করে বলছি যে জাতীয় ঐক্য হওয়ার যে ইস্যু সেই ইস্যু কিন্তু বিএনপি জাতির সামনে এখন পর্যন্ত উপস্থাপন করতে পারছে না এখানে শুধুমাত্র আপনার মানুষ মনে করছে যে ভোটাভুটি হইলে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বিএনপি নির্বাচন আসবে সেই জন্য আমি জীবন দেব এ অবস্থানটির মধ্যে কিন্তু মানুষ নাই এখন মানুষ কিন্তু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে চলে গেছে মানুষের নিজের যে চাহিদা নিজের যে ডিমান্ড সেই ডিমান্ডের কোনো ইস্যু যদি বিএনপি আনতে পারে মানুষকে যদি রাজপথে না হতে পারে তাহলে সরকার পতনের একটা ব্যবস্থা হতে পারে কিন্তু দৃশ্যমান এই আন্দোলনে আমরা এই অবস্থাটি দেখছি না আর 
জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে ওনারা দল নিরপেক্ষ নির্বাচন বা মোশাব্বাই টু আগে যেটা বললো যে আমরা যখন নির্বাচনে যাব তখন নির্বাচনে ওই রকম একটা নিরপেক্ষ পরিবেশ করে যাব কিন্তু পরিবেশ করার যে আন্দোলন পরিবেশ করার যে রাজপথের মুভমেন্ট এই মুভমেন্ট কিন্তু বিএনপি অনুপস্থিত এই অনুপস্থিতিতে যদি বহাল থাকে তাহলে মানুষের আস্থা কিন্তু বিএনপির প্রতি আসতেছেন আসতেছে না এবং আসবেও না আর জাতীয় ঐক্যটা যাদেরকে নিয়ে করতে যাচ্ছে তাদের সাংগঠনিক অবস্থা সারা দেশের যে অবস্থায় এই অবস্থায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা সাংগঠনিক অবস্থা না থাকার কারণে খুব কঠিন ব্যাপার হবে বলে আমি মনে করি এই জাতীয় ঐক্য দিয়ে তিন দিন কেন তিন বছরে সরকার পরিবর্তন করা সম্ভব বলে আমি ব্যক্তিগত যেখানে ওবায়দুল নাসিম ভাইয়েরা যে যে কোনো ইয়াতে যে ষড়যন্ত্রের ইয়ে দেখে ভিতরে অনেক কিছুর ব্যাপার থাকে যেগুলো হয়তো বা দৃশ্যমান হয় না সেরকম কোনো ষড়যন্ত্র যদি দেশি বিদেশি বা অন্য কোনো শক্তির আর মাত্র কয়েক মাস বাকি আছে জাতি নির্বাচনের সেক্ষেত্রে আপনাদের কয়েকটা ভাইটাল দাবি রয়েছে যেটি সহায়ক সরকার এবং অন্যটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আপনাদের কোন প্রকার আস্থা নেই এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আপনারা কিভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করে আপনাদের দাবি আদায় করবেন সে প্রক্রিয়াটা কি হবে সেটি কি দৃশ্যমান হবে না অদৃশ্যভাবে সেই বিষয়টি আপনারা করবেন বলেছেন যে আপনি জনগণকে কিভাবে সম্পৃক্ত করবেন আপনি কথাটি বলেছেন আসলে জনগণ কি এই সরকারের সাথে আছে এই ধরনের পরীক্ষার কি কোনো সুযোগ আমাদের আছে বর্তমানে কারণ আপনারা কি প্রমাণ করতে পেরেছেন অবশ্যই আমরা প্রমাণ করেছি কারণটা আপনাকে একটা কথা বলি যে কথাটি আমিন ভাই বলেছে যে আমরা যে ওয়াদা করেছিলাম দু হাজার আটে সেই ওয়াদা পূরণ করেছি বলেই কারণ দু হাজার চোদ্দো বিএনপি তো আর যায় নাই এটা দু হাজার আটেরই একটা এক্সটেনশন গভর্নমেন্ট চলছে আপনি দেখবেন আমিন বেরা সেদিন বলেছিলেন যে আমরা যদি ক্ষমতায় যাই দশ টাকা দামের চাল খাওয়াবো আজকে সেই দশ টাকা দামের চাল সত্তর টাকা দামে আমিন বেরা বলেছে আমরা বিনামূল্যে সার দেব বিএনপির আমলে তিনশো পাঁচ টাকার সার এখন বারোশো পঁচাত্তর টাকা পার বস্তা তারা বলেছেন আমরা ঘরে ঘরে চাকরি দেব আজকে সেই ঘরে ঘরে চাকরি তো দূরে কথা বরং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা বাংলাদেশে প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার লোকের চাকরি তো খেয়েছে খেয়েছে বরং নূতন কোনো কর্মসংস্থান এরা সৃষ্টি করতে পারে না বরং এরা যে কাজটি করেছে আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে ভেঙে দিয়েছে আজকে আমাদের বাংলাদেশের সামাজিক যে একটি বন্ধন ছিল একটা চিরায়ত এই অঞ্চলের যে পারস্পরিক যে একটি সহমর্মিতা সহনশীলতা আওয়ামী লীগ এবার ক্ষমতায় এসে যে সোশ্যাল বন্ডিংটাকে তারা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সমাজের মধ্যে একটি চরম বিভেদ তারা তৈরি করেছে একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া এই সমাজে কেউ থাকতে পারবে না আপনি গ্রামগঞ্জে যেখানে যাবেন উপজেলা চেয়ারম্যান তাদের একক মানে বিনা ভোটে এমপি তাদের উপজেলা চেয়ারম্যান তাদের মেয়র তাদের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তারা এমনকি মেম্বার পর্যন্ত তাদের এক একজন এক একটি গ্রুপ এমনভাবে তৈরি করেছে জনগণ সম্পূর্ণ এদের অত্যাচার নির্যাতনে আজকে পৃষ্ঠ অবস্থায় আছে সুতরাং জনগণের পক্ষে তাদের পক্ষে থাকবে এটা থাকার কোনো কারণ আপনার কি করতে না আজকে আমরা আজকে জনগণ বাংলাদেশে হয় কি এই অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে যারা বাইরে আছে তাদেরকে কিন্তু জনগণ ভোট দেয় যার জন্য এই সরকার অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে চায় না যার জন্য দেখবেন একটা তৈরি করা একটি মঞ্চে তারা বারবার নাটক মঞ্চস্থ করছেন পুলিশ প্রশাসন তা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তাদের নির্বাচন কমিশন তাদের নির্বাচনী পরিবেশ তাদের এমনি একটি জায়গায় আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি আমিন ভাইকে তাদের যদি জনপ্রিয়তা থাকে একটা জায়গা ফেয়ার ইলেকশন করে দেখা জনগণ কার পক্ষে আছে আরেকটি কথা আপনাকে আমি বলি যে বলেছে বিদ্যুতের উন্নয়ন করেছে হ্যাঁ ভালো কথা বিদ্যুতের উন্নয়ন একটা গভর্নমেন্টের কাজ কি জনগণের জন্য কিছু করা ঠিক আছে আপনি বিদ্যুতের উন্নয়ন করেছেন তাহলে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টি দিয়েছেন কেন বিদ্যুতে যে এই বিদ্যুতের বিচার ব্যবস্থার কোনো বিচার করা যাবে না আজকে পার ইয়ার বছরে আজকে কুইক রেন্টালের এবং কুইক রেন্টালের জন্য তারা আঠারো হাজার কোটি টাকা পার ইয়ার ভর্তুকি দিতে হচ্ছে এই টাকারা কারা মেরে খাচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী সমর্থক যারা জীবনে কোনো দিন বিদ্যুতের ব্যবসা করে নাই তাদের নামও এখন কুইক রেন্টাল প্রজেক্ট আছে এমনি একটি অবস্থা কিন্তু তারা তৈরি করেছে আজকে বাংলাদেশের আপনি দেখেন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রংশের শেষ পর্যায়ে আজকে সোনালি ব্যাংক রূপালী ব্যাংক অঙ্গরুণী ব্যাংক বেসিক ব্যাংক আজকে সর্বশেষ ফার্মার্স ব্যাংক আজকে রুগ্ন কোনো কিছু নাই আজকে গতকালকে আমরা দেখেছি যে এক এক ব্যাংকে তার পুঁজি আর্থিক পুঁজি ঘাটতি পূরণের জন্য চারশো কোটি টাকা করে সরকার এই বাজেট থেকে তাদেরকে ভর্তুকি দিয়েছে 
এমনি একটি হজবরল অবস্থা দেখ চলছে এই অবস্থা দিয়ে যদি আগামীতে মনে করে অবাধ সুস্থ নির্বক্ষ নির্বাচন হলে তার আমলিক ক্ষমতা যাবে এটা কোনোভাবেই বাংলাদেশে সম্ভব না যার জন্য বিরোধী দল আমরা বলছি যে আজকে আমাদেরকে রাস্তায় নামতে দিচ্ছে না আজকে আমাদেরকে রাস্তায় নামতে দিচ্ছে না আজকে আমাদেরকে জনসভা করতে দিচ্ছে না আজকে আমাদেরকে মানববন্ধন করতে দিচ্ছে না আজকে কোনো মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নাই কি করবেন কি আপনারা আমরা অবশ্যই এই জনগণ আমাদের পক্ষে আছে আমরা সময় সুযোগ মতো এই সরকার সময় মতো আপনারা আন্দোলন করুন দুর্বার গণ আন্দোলন ধন্যবাদ আপনাকে আলোচনা শেষ পর্যায়ে আমি আছি আমিন ইসলাম আমিন আপনি শেষ বক্তব্য দিন যেটি বিএনপি বলেছে জনগণ আপনাদের পক্ষে নাই তারা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং সরকারের তারা পতন ঘটাবে হ্যাঁ ঠিক আমি সেই জায়গায় যাবো একদম ফিনিশিংয়ে তার আগে বলি দু হাজার আট সালে আমাদের যেটা ঘোষণাপত্র নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ওখানে কিন্তু কোথাও দশ টাকায় চাল খাওয়া হবে এই কথাটি লেখা ছিল না বলা ছিল যে আমরা দ্রব্যমূল্য মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখব বাংলাদেশে এখন মোটা চাল চল্লিশ টাকা পৃথিবীর কোথাও চল্লিশ টাকা দামে চাল পাওয়া যায়নি এবং ভারত আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সেখানে আমি বললাম তো যদি আমাদের নির্বাচন ইশতেহারে যদি আমাদের আমাদের নির্বাচন ইশতেহার আমি তো নির্বাচন ইশতেহারের কথা বলছি না না দুই হাজার আটে দুই হাজার আটের যে নির্বাচন ইশতেহার সেখানে যদি আমরা বলে থাকি দশ টাকায় চাল খাওয়াবো আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো সেটা আমি আপনাকে দেখটা বলি আপনি ইন্ডিভিজুয়াল কোন বক্তার বক্তব্য নির্বাচন ইশতেহার তো এক না আমি আপনাকে দেখাবো আমি বললাম নির্বাচন ইশতেহার আর একজন বক্তার বক্তব্য এক না বলি নাই আর বিনামূল্যে সার আমরা দিচ্ছি এটাও বলি নাই সুলভ মূল্যে সার দেওয়া হবে ছিল কিন্তু মজার বিপর হচ্ছে কি আওয়ামী লীগ এখন সার বারোশো টাকা হলেও এখন সারের দাবিতে কোনো কৃষককে মৃত্যুবরণ করতে হয় না যেটা মোশারফ ব্যাধের সময় করতে হতো এখন ব্যাংক প্রসঙ্গ হ্যাঁ আমি স্বীকার করি ব্যাংকে অনিয়ম হয়নি যদি আমি বলি সেটা একটা মহামিত্যাচার হবে সে মিথ্যাচার রাজনীতি আওয়ামী লীগ করে না কিন্তু এখানে সবচেয়ে ইতিবাচক যে বিষয়টা এই ব্যাংকের অনিয়ম না নানা অনিয়মে যারা জড়িত কেউ কিন্তু রেহাই পাচ্ছে না আজকে এখনো আওয়ামী লীগের যেন এমপি জেলখানায় দুর্নীতির অভিযোগ থাকার কারণে আমাদের আরেকজন এমপিকে তিন মাস জেল থেকে জামিন নিত হয়েছে বাংলাদেশে অতীতে কখনোই কোনো সরকারের নিজের দলের বিরুদ্ধে এরকম অভিযানের কোনো প্রমাণ নাই এটা আমরা সুশাসনের পথে শেষ করি উনি বলছেন যে আমাদের জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিত আমি শুধু বলি নির্বাচন শুধু না গ্যালপকে আপনি চিনেন আমেরিকান একটা জরিপকারী সংস্থা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গ্যালপ সে গ্যালপ দেড় বছর আগে বাংলাদেশের উপরে যে সার্ভে করেছে সেখানে বাংলাদেশের পঁচাত্তর ভাগ মানুষ বলেছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এখন ভালো অর্থাৎ আপনার বলছে জনগণ আমরা ভালো আছি আমরা সেটা আমাদের কথা না এটা গ্যালপের গ্যালপের কথা এবং একই সাথে বিশ্বের আরও বেশ কয়েকটি জরিপকারী প্রতিষ্ঠান বলেছে বর্তমান বাংলাদেশ ঠিক পথে আছে এমনকি মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক একটি পত্রিকারও রিপোর্ট হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে এখন নতুন করে জাগিয়ে উঠছে ধন্যবাদ যে কারণে আজকে আমরা মনে করি মানুষ আমাদের সাথে জরিপ বলছে আপনাদের পক্ষে এবং তারা বলছে জনগণ যে কে কার পক্ষে আছে ধন্যবাদ আমির ইসলাম ধন্যবাদ রেজ ইসলাম ভুইয়া ধন্যবাদ এ বি মোশারফ হোসেনের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনারা যারা টেলিভিশনের পর্দা এবং ফেসবুকে আলোচনা শুনছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি নিটল টাটা ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি সপ্তাহের শুক্র শনি এবং রবিবার সম্প্রচার হয় দেখার আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন